有约你，你也彭佳倩。大家好，我是菜菜。今天四点多回来的，正好呢把老三给接回来。今天是老爱减肥的第六天，我现在要去检查一下他在家里有没有偷吃，看看他的体重掉了没有。什么时候能写好？等一会儿。等一会儿我要检查一下你的体重啊，有没有信心？看你脸好像小了一点。小老三回来之后，姥姥给他搞点吃的，就在写作业。那我先看一下你的手，写作业疼吗？嗯。不疼是吗？妈，来帮我汇报一下吧，老二的减肥情况。那汇报着不就天天给他早起来有时候煮两个鸡蛋，吃的玉米；有时候吃两个鸡蛋，吃的面包。晚上就是不就做做减脂餐吗？偷偷的告诉我到底是偷吃零食吗？那这个东西他肯定要吃的，他他怎么能戒掉？就猛一下子戒那么难？你是不是天天给他打扫卫生的时候？对呀、啊，都能看到呀。吃的啥？牛奶，那零食，那水果不讲，水果也得控制。嗯、你这叫你在家监管啊，郭金，你这监管不力呀、啊！我这蚂蚁上蹭蹭，不掉反而脏了。称过了？没称了，等他写好作业，叫他自己称。减肥的人多痛苦，一定要控制嘴，控不住嘴就打嘴，你知道吧？你看我妈蒸的这个包子，我跟你说，我早都流口水了，我都忍住了，我今天晚上我都没吃。这吃这一个，我跟你说，那你跑跑三十公里你都跑不下来，这热量多高？他晚上吃的啥？晚上我给他打三个鸡蛋，留的炸粮米干饭，我给他炒的，又切一点胡萝卜搁里头，又切一点点点洋葱搁里头，吃那一碗。啥碗？多大？就那些白塑料碗，反正也不小的。二姐晚上吃包子了吗？我记得二姐好像吃了一个包子，嗯，想想好像好像拿过。我说拿过拿过是吃还是没吃？吃一个的，那就像这算，这这我还吃的也不少。要不按照这个表哥给他去吃呢？这上面营养搭配的非常的好呀。我看那表哥记录的也不记，这上面记录的可是真的。不知道。那我等一下以他等一回称的体重为准吧。上上秤吗？你这减肥六天了，听姥姥说这嘴有点管不住啊，半夜嘞在吃小零食呀。是不是特别饿，控制不住？八十六点三五，八十六点三五是多重？来，大学生给我算一下，瘦了八斤、嗯，是偷吃零食还能瘦八斤？有啥感觉？我感觉这腰也细了一截。你就是嗯，有点饿。饿了的话，你不能吃零食，你吃零食你会反弹的，会很严重的，知道吗？忍着，其实老爱胖就是胖在哪？胖呢，就是你平时吃零食吃的多，还有就是晚上，现在有没有感觉身上轻飘飘一点了？哎呀，瘦二斤才我有更那个。不过我确实感觉你这个脸感觉就跟小了一点样，你是看看腰是不是细了？他们要不都是先瘦腿，要不先瘦肚你先瘦呢？你先瘦脸，之前那个脸这个脖子啊，这这这都这样，这都都囊子，继续努力，六天之后再给你称一下。一定要控制住，晚上饿一点，饿不坏的。减肥的人，你看，这屋里，我的妈呀，这叫减肥吗？这水果。你这半夜了饿了就吃，我跟你说，你吃水果也容易吃胖啊。我说吃水果减肥，你看是什么水果？香蕉，如果你要吃的话，你吃一半；苹果，你要吃的话，吃一点，全部拿走。还有，我刚看你床上还有娃哈哈呢。谁给你的都不行，拿来给我。还有糖，还有巧克力，那那里面有了，我打开看看。这有个空盒子，我也不知道什么时候吃的东西。胖是真有原因，你彭佳倩。这又不是我的减肥，这又是之前吃。再发现你偷吃东西，我跟你讲，你试试嘞。这减肥的人屋里放的全是吃的，还有阿妈，你看住啊！别让他这样天天半夜来，是吃水果也容易胖呀。那我天天还得夜里起来鸡汤看看他嘞。主要是蒙一开始给他掐子，他确实会容易饿，慢慢的给他控制了。毕竟这六天也是有成果的了，不知道他这是掉的水分呢，还是掉的肉。应该吃饭吃的少些了，水分什么的也少，所以应该不是脂肪掉